者何人？禀告大人，来者是皇亲之子黄飞鸿，他是给他爹来送情的，请大人让他们进来。好，让他们进来。他们还没有到，怎么办、啊？不管他们，我们起身。斩！是。现在就成了畏罪潜逃了，这是国法所不容的，爹也绝对不会这样做。爹，你没有罪，为什么要留下来等死呢？爹，公道自在人心。爹，你不走，我也留下来陪你死。你为什么不走？我爹光明磊落，并非沙纳兰康的真凶。大人，在下是冤枉的，请大人明察。大人，黄师傅确实有莫大的苦衷，恕卑职容后再明。卑职愿意向上人头，担保黄师傅是无罪的。大人，小人可以证明黄师傅是清白的。杀人真凶是纳兰天，他跟罗变城正在火车站进行一次交易，正准备把国宝运走。国宝。大人，卑职愿意带手下几个弟兄前往火车站捉拿真凶。好，将黄七英收押候审。两位，你带些人手去火车站，捉拿疑犯纳兰天。是，谢大人。谢大人。爹
，我一定会把南兰天抓到手的。飞鸿，去吧，你要多加小心。嗯。变成先生，快点！听着，听着，听着，跟着。现在正好十二点，相信我们的眼中钉已经除掉了。啊！起来！快点！快点！快点！上来！哟，梁大人，你怎么有空到这儿来？南蓝天，我听说你在这里偷运国宝，啊，走，走，来这边这边，走，走，走，来来来，来起来起来，走，来，走，上，嘿，啊。边城，你是逃不了的。你应该知道我是外国人，我就是犯了法，也不会被定罪的。外国人怎么了？外国人犯了法，同样有罪。师傅有救。
的全谱就在我的手中。原来纳兰康上少林偷秘籍，是你指使去的。臭小子们，你们现在知道太迟了。强手不为光，刚柔两相见，虚实化无穷。飞鸿，就剩下一个了，受死吧！妇女受你残害，你恶贯满盈，末日到了。
来，你的功夫好，还是我的枪快？就凭你这一句话，我现在就决定教你。我现在教你的就是沾衣十八变，乃是当年苏乞儿传授给我的。虽非我少有武功，但实为别派功夫中之上乘，着重的是巧剑，四两拨千斤，以柔制刚，以柔制强，正适合女孩子防身之用。面对一等一的高手当然不行，可是对付一些寻常的小毛贼，已经绰绰有余了。飞鸿，过来试招。好。一个龙抓手，爹，我跟你学的。我看你跟史密峰，啊啊！功夫学不到家，遇到真正的高手，你可就惨了。爹，真一十八弟厉害，还是龙抓手厉害啊？废话，当然是龙抓手厉害了。爹，那你教我吧。好啊，谢谢爹。嗯，好吧，爹可以答应教给你，但是龙抓手这门功夫，实在是太过霸道了。一定要答应爹，不到万不得已的时候，绝对不可以轻易使用，知道吗？知道了。叶医生，你救救我！没人知道你来我这儿吧？呃、没，没，没有人知道。叶医生，叶医生，啊，叶医生，我救救你，救救你，救救救我，救救救我，叶医生，啊，叶医生，你你你干什么？你你你要干什么？求求你，叶医生，不要！我没有办法，不要！我不能让人发现的。不要，叶医生，对不起，我求求你，对不起，不要！很快就完了啊！很快就完了。不要！不要！不要！对不起，对不起，我对不起了。
，不要过来，过来我就死定了。不想伤害你，但你自作自受，我也没办法。爹，叶先生闭门不纳，未免有违主人之道吧？黄师傅，如此造访，未免有一些莽撞吧？叶先生，你也太不小心了，这么重要的东西怎么能随便丢失呢？难道你不知道全广州城都在抓那个凶残暴力的凶手吗？现在你都知道了，要想人不知，除非己莫为。可为什么发现这个秘密的偏偏是你？这就是天意。在我心里，你是我最好的朋友，我怎么能够忍心伤害你呢？不要再惺惺作态，我黄七英从今天开始再没有你这个朋友。这实在太可惜了。为什么？为什么你要杀那么多人呢？我出于无奈，本来我是要替他们治病，可是我的心要出了问题。为了掩人耳目，我只有把他们的心脏挖出来。我不能让他们发现我的秘密。我的心要马上就要成功了，我不能这样功亏一篑呀、啊！你这是草菅人命！不，没有我的治疗。他们一样会死的，他们只是为医学治疗做点贡献罢了。废话少说，不管怎么样，我黄金今天都要替天行道，把你这杀人狂魔逮住。不，你不会的。黄飞鸿在我手里，我知道黄飞鸿在你心中的位置。爹，你不会逼我杀害他吧？嗯。叶世轩，你错了，你根本就不了解我黄金。深藏不露，我差一点就给你骗了。黄琴，你何必咄咄相逼呢？正邪，不两立！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！啊！哎呦，飞鸿啊！你怎么在上面啊？救命啊！哎呀
呀，救命！哎呦，绯红，谁给你绑成这个样子的？当然是那个杀人狂魔叶世轩。世轩，黄启英，你抓了我，会有很多病人因为没有我的治疗而死。住口！你这双沾满血污的双手，根本就不配谈救人两个字。啊十三姨。找到他家人没有？还没有找到，大人。少爷，我想带晶晶离开广州。为什么？黄飞鸿、林世荣都在这里。我不想再跟他们碰头，我想到别处另谋发展。对，好男儿志在四方嘛，到外面闯一闯也好。去吧，我为什么要反对呢？太好了。真是冤家路窄呀、啊，纳兰康，请你让开。怎么，怕我了？我还有事情，请你让开。黄七乌龟。
南茅厕里头了，我也不知道。哎寨主可不是冒牌货，这个寨主的功夫也不简单，使的是少林功夫。你是谁呀、啊？我是梁宽呐、啊。你是阿宽？那你呢？吴师傅啊。啊。哎
，你们两父子怎么打起来了？哎呀，好险，好险！是啊，是啊，我们差一点两父子自相残杀呀、啊！哎，梅红，你们，你们怎么打扮成这个样子？不难不简啊！呃，爹，说来话长，回去再跟你慢慢说吧。哎哎哎，哎，费红，原来这个债主啊是个冒牌货，武功差得很。我一掌打过去，他整个人就贴在门上了。哎，黄师傅，你怎么也会到这个地方来啊？哦，我是他们请来对付这帮山贼的。哦，哦，爹，原来他们请的武林高手就是你啊啊！不过没想到你们四个少年英雄出手帮忙，至擒山贼，看来我这次算是白来了。哎，费红。你的武功可是大有长进呐、啊！哎呀，爹，过奖、啊、都差点败在你的手里。宝芝林，将来就要靠你们的了，啊！哎，别不能把你的绝技展示给大家，让大家一饱眼福呢。哎，对对对对对对对！哎呀，哎呀，好，嗯，好，好。报什么仇啊？看看就知道了。跟我来。过来来来来来。上上上，来来。慢，慢点慢点慢点慢点。黄飞鸿，你干嘛？
小毛孩，我要给你点教训瞧瞧。你打我娘怎么算？我打你娘怎么了？啊？怎么了？怎么了？走，起，别动！啊！两别碰！现神通，练武就是为了强身健体、除强扶弱、保家卫国。希望你们能够将我中华武术发扬光大。
你也挡着我了！哎呀，走远了！你黄七英，我看你是跟凶手一伙的。你们听着，你们身后有一个偌大的石室，里面装着少林寺闻名已久的十八铜人阵。你们要凭着自己的机智、勇敢、武功，各显所能。谁能接受挑战，从这扇门到那扇门出来，就算越过此关。大家听清楚了吗？听清楚了。好，现在开始。哇哇，呃，这么多，十八铜人阵，哇哇啊啊啊！呀呀呀呀！嘿呀嘿呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。和鬼脚鸡未分胜负，该如何定夺？二位师弟有何高见呢、啊？既然分不出胜负，不如两个全胜，两全其美，岂不快哉？不，胜就是胜，负就是负，胜负未分。
就得分出高下。方丈，归教机赞成师傅所言。黄飞鸿呢？好，好。既然如此，那咱们就再择吉日，教二人比个高下。胜者将得到一部藏经阁重要的经书作为奖励。二位要全力以赴啊！好，父亲放心，我一定会打败黄飞鸿。好吧，那你就把我当他，进攻吧。好，师傅，得罪了。要想赢，绝不能留手，心里要充满着怒火。来吧，来吧，来吧！各位，今天是少林寺又一个有意义的日子，因为来自达摩堂。和罗汉堂的少林俗家弟子黄飞鸿、鬼脚七，将在梅花庄上做一次教祭。你们要全力以赴，把所学少林武功发挥出来。但凡比赛，总有胜负。谁先从梅花庄上掉下来，他就是输了。但你们要牢记，胜意欣然，败也可喜。优胜劣败，比赛当口，不能留手。飞鸿，心无挂碍，才能得心应手。记住，平常心三个字。嗯，开始。全靠飞鸿一战定江山，我们呢就以茶代酒，敬他一杯。嗯，来，敬一杯，敬一杯，谢谢，敬一,一杯。来，坐坐坐，吃。来来来，来吃。谢谢。师傅，别再为小倩的事情烦恼了，啊，她肯定是出了什么事，所以才会不辞而别的。你别瞎想。方丈不是把小倩娘和金龙帮的事情都摆平了吗？你呀、啊，就是疑心生烂鬼。嗯，不就是吗？我看他是得到了他娘的消息才下山去的，所以才会不辞而别。
给自己一点信心吧，好兄弟。不就是吗？人家说小别胜新婚，等你回到广州城，不就看到他了？阿弥陀佛，不要在大和尚面前谈情说爱的。哎，哎啊、这馒头素质来了。哎呦，哎呦，哎呦，咱们吃那个不亦乐乎，睡个好觉，包你们烦恼全消。去吧。哎，不要让外人知道咱们吃了那个啊。啊啊啊啊啊啊啊啊啊少林寺。俗家弟子比武，今天有了结果。连胜七年的罗汉堂，终于退位让禅。今年得胜者，是达摩堂黄飞鸿。耶、yeah! ！飞鸿，要切记，胜不骄，虎横为镜，方得真功。这八个字。弟子谨遵师傅的教诲。飞鸿，这是少林至宝，莫生气。只要参透其内涵，一生受用无穷。谢谢方丈。阿弥陀佛。阿弥陀佛。别弄坏了啊！看看看看看看，哎，看看莫生气，什么武功啊？方丈不是说过吗？这是少林至宝，嗯、一定是武功秘籍、哎，说不定比那《易筋经》《吸水经》还厉害呢。哎，快看，快看，快看！看。武德有良师，苦横出高手，习武先挨打，笑颜迎人欺，宁可受人打，绝不先打人，实际做。